press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Adda 247. Bell icon the baiye Adda 247 ki sari notifications paiye. Adda 247, government job in your pocket. Good morning friends, hello and welcome to the editorial discussion from the Hindu newspaper where we discuss your exam point of view for all the important editorials from the Hindu newspaper. Se. Saath hi saath also note that if there is any important happening around you which you have any important happening around you, then you get a complete analysis, a complete analysis from this newspaper, se, is discussion, what is its views, what is positive, what is negative, what is criticism, hai. we discuss everything about it, right? And the best part is since this is live every morning at 9 a.m. from Monday to Saturday so you can always discuss with us and you can always start sharing your comments and views in the chat box just like Abhi Sweeti, Arun, Harish, Prakash yaha pe mention kar rahe. So good morning guys and let us begin with the session. Shudu karte hai sab se pehle aaj ke day yani ke 15th May ke importance ke saath the importance of 15th May is that it is celebrated as the International Day of Families. International Day of Families के रूप में आज के इस दिन को celebrate किया जाता है and as you can see in the picture there is a family in rural Mongolia and you can see that uh, this is a family basically obviously हम सभी का family है we know what is a family and the theme for 2018 is families and inclusive society so even in the UN level also आज के दिन में भी जो हमारा basic unit of society है जहां से हम लोग बढ़ना अपना पालन पोषण अपना संस्कार सब कुछ जहां से लेते हैं जो बेसिक यूनिट ऑफ दी सोसाइटी है फॉर एग्जांपल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज द सेल राइट उसी तरीके से द बेसिक यूनिट ऑफ दी सोसाइटी इज द फैमिली तो अगर सोसाइटी को सही करना है तो सबसे पहले अपने फैमिली से शुरुआत करना पड़ेगा फैमिली से स्टार्ट करना पड़ेगा बिकॉज़ दिस इज द बेसिक यूनिट एंड इफ ईच फैमिली इज मेंटेनिंग द डिग्निटी रिक्वायर्ड तो फिर आगे चल के पूरा सोसाइटी अपने आप से सही हो जाएगा तो कोई भी क्राइम अगर हमें सोसाइटी के अंदर देखने को मिले देन द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू नोट इज दैट वी have to provide a good uplifting from the family level as well, from the level 1 or from the basic unit that is family. Chaliye, aage badhte hai aur dekhte hai, aaj hume kaun kaun se important articles discuss karne hai, but usse pehle dekh lete hai, what are the vocabs that we have today? Sabse pehla vocab yaha pe dekhe, it is legitimacy. So what is legitimacy? It, iska matlab kya hota hai? Iska matlab hota hai, conformity to the law or to rules, ability to be defended with logic or jurisdiction or validity. Say for example, आपने कोई एक बात कहा, ठीक है, कि मान लीजे आपको ये शो पसंद आ रहा है, ठीक है, तो दूसरा इंसान बता रहे है कि ये शो पसंद नहीं आ रहा है, तो उनको with the help of logic or with the help of say for example law or any valid points ये बताना है कि उनको क्यों पसंद नहीं आ रहा है, this is what you call legitimacy, फिर देखे next क्या है यहाँ पे, it is Preclude. What is preclude? We know about conclude. कि किसी चीज़ को conclude करना, summarize करना. ठीक है. Let's conclude. Let's uh, uh, give what are the main highlights and let's wind up. उसी तरीके से what is preclude? It is prevent from happening. कंक्लूड तो आप तब करोगे ना जब कोई चीज हुआ है और आप उसको वाइंड अप कर रहे हो बट व्हेन डू यू प्रीक्लूड व्हेन यू प्रिवेंटेड इट फ्रॉम हैपनिंग इटसेल्फ जब आपने उस चीज को होने ही नहीं दिया उसको होने से ही आपने रोक लिया देन व्हाट डू यू डू यू प्रीक्लूड दैट इज यू प्रिवेंट फ्रॉम हैपनिंग ओके द नेक्स्ट थिंग इज तो आप कंक्लूड से इसको रिलेट कर सकते हो नेक्स्ट देखिए ऑफ अ सिचुएशन और कंडीशन प्रिवेंट समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग सो यू हैव प्रिवेंटेड समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग दैट इज व्हाट यू प्रीक्लूड नेक्स्ट देखिए यहां पे डिट्रैक्टर व्हाट इज डिट्रैक्टर ट्रैक्टर यानी कि जो ट्रैक्टर रास्ते पे चलता है इलॉजिकल एनीवेज अ पर्सन हु डिसपर्जेस someone or something that is when you say for example dislike disrespect or uh, disparage so disparage can be used just for example you dislike and you went 
अगेंस्ट दैट पर्सन दैट इज वेन यू से दैट इट इज डिट्र ट्रैक्टर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे चौविनिज्म वॉट इज चौविनिज्म इट इज एन एग्जरेट फॉर्म ऑफ पेट्रियाटिज्म और एन एग्रेसिव फॉर्म ऑफ पेट्रियाटिज्म नाउ वॉट इज दिस एग्जरेटेड फॉर्म वी डिस्कस्ड यस्टरडे द मीनिंग ऑफ एग्जरेट इज किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोलना या फिर किसी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा हाईलाइट करना दैट इज वॉट यू कॉल एज एग्जरेटेड और एग्रेसिव पेट्रियाटिज्म इसी को आप पॉजिटिवली यूज़ करो तो फिर बहुत ज़्यादा फॉर्म ऑफ पेट्रियाटिज्म और अगर आप इसी चीज़ को नेगेटिवली यूज़ करो तो फिर कंसिडर द केस ऑफ से फॉर एग्जाम्पल हिटलर राइट सो दैट वॉज अ very harsh and aggressive form of patriotism you can say at times right so that is what you mean by chauvinism chaliye next dekh lete hain yahan pe duress what is duress duress means threats violence or constraints that will force you to perform a act say for example a girl from a certain religion is not willing to marry a boy from a certain religion okay but say she she is in a she is a minority religion in some से फॉर एग्जाम्पल एक्स रिलीजन डोमिनेटेड कंट्री अब आप फिल इन द ब्लैंक्स को और एग्जाम्पल्स को अपने आप से फिल कर सकते हो तो उसको शादी नहीं करना है उस रिलीजन में बट क्योंकि वो उस देश में है और क्योंकि वहाँ पर वो माइनॉरिटी है तो उसे शादी करना पड़ रहा है सो दिस इज वॉट यू कॉल एज थ्रेट और वायलेंस टू परफॉर्म एन एक्ट ओके अगेन वेन वी विल यूज इट इन मिड ऑफ द आर्टिकल आप समझ जाओगे कि इसका मतलब क्या है नेक्स्ट देखिए ओनस वॉट इज ओनस इसका मतलब है समथिंग दैट इज वंस ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ओके सो दैट मीन्स योर ड्यूटी और योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नेक्स्ट इज स्केप्टिक वॉट इज स्केप्टिक अ पर्सन इनक्लाइंट टू क्वेश्चन और डाउट एक्सेप्टेड ओपिनियंस सो द ओपिनियंस विच आर अदरवाइज एक्सेप्टेड a skeptic person will doubt those accepted opinions say for example i said this studio is safe but what will a skeptic person doubt a skeptic person will doubt that okay is it really safe question mark what if earthquake comes or what if anything uh, uh, the the building breaks down or anything they can uh, say it like that okay that's an extreme negative but that is what is a skeptic person chaliye aage badhte hain the next is the articles that we are going to discuss today this article is very important alien versus alien here it is being talked about first of all the assam accord so we will discuss what is the assam accord or uske tarah uske hisab se kaun kab aane se citizenship milega after the assam accord okay after discussing the assam accord we will discuss the citizenship amendment bill and after discussing the citizenship amendment bill how it affects the assam accord we will discuss ki ab kya aage kya hona chahiye aur agar uh, kya hum citizenship amendment is hisab se kar sakte hai ki we give more preference to uh, some xyz relationship uh, religions and we do not give any preference to the other religions to so, isko hum bahut hi detail mein discuss karenge to abhi iske bare mein uh, kam discuss karte hain next about the singapore sling it is a simple uh, thing that about the same again about the iran a nuclear deal or uske uh, usko madde nazar rakhte hue we are viewing all the activities of president donald trump next yahan pe towards cease fire in jammu and kashmir here they are basically talking about if we agree on the uh, ramazan cease fire proposal then this time period will be the time period where the terrorist or uh, say for example the militants can actually probe some attack and then they can go back in this period if we agree to it rather than just agreeing to it we can actually uh, get into a meeting with the uh, counterpart of narendra modi ji then there can be a discussion and then the rest of the things can be worked out next yahan pe baat kiya ja raha hai is it political to slow is it possible to slow global warming to global warming ke bare mein yahan pe baat kiya ja raha hai paris conference ke bare mein baat kiya ja raha hai again we will discuss this article in quite detailing because uh, these two alien versus alien and is it possible to slow global warming these two are the most important articles from today's newspaper so we will discuss them in details chalo let's proceed further number 1 is alien versus alien see a disquiet in assam should convince the center to reconsider the new citizenship bill now there is a new citizenship bill but then there is also an assam accord and the nrc going on there and how will this entire thing uh, impact 
In Assam, where illegal migration, in fact as well in exaggeration, has denied the political landscape since 1980s, public hearing and meetings held by the Joint Parliamentary Committee over Citizenship Amendment Act 2016. So, this Citizenship Amendment Act Bill 2016, Joint Parliamentary Committee is sitting on which the side of BJP ke ek uh, member jo Mr. Agarwal hai, he visited the state of Assam recently and he has given uh, a kind of uh, situation here jisko sabhi logo ne oppose kiya hai. Say for example, Assam ke andar agar aap baat karo about the student unions, about the other uh, parties inside Assam, they have opposed this uh, joint parliamentary committee ki wahan pe uh, jo unka proposal tha, thikhe? to usko un logo ne uh, Opposed kiya hai. So what is there? Parties in civil societies groups have argued, un logo ne argue kiya hai, that the bill provides legitimacy to Hindus who have migrated from Bangladesh post 1971. It precludes individuals from six religious minorities from three Muslim dominant countries, Afghanistan, Bangladesh, Pakistan, from being defined as illegal immigrants under the Foreigners Act 1976. Now, this jo Citizenship Amendment Act or is a bill, Citizenship Amendment Bill, after passing on, you will have other things. For this, the people who are going to the Joint Parliamentary Committee are going to go there, they are also discussing that we have to implement all over India. Hume implement karna hai. So, now what is the status? If this bill is passed, number one, then what will happen? The Hindus from the six religious minorities, not six, जहाँ पे आपका जो ये तीन जो देश है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदूस और इसके अलावा पांच और, that is total six religious minorities को आप इंडिया के अंदर illegal immigrants नहीं कह पाओगे क्योंकि उन्हें जो है आपका status मिल जाएगा। अब इस article में पूरी तरीके से everything is not mentioned, so that is why कुछ और points हमने इकट्ठा किया है जिससे आपका पूरा इस article का overview बन जाएगा, ठीक है? So let us go through these slides first. सबसे पहले understand करते हैं what is the Assam Accord, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। because these points are outside the article which will help you to understand the article. Because the article is not much in the article is simply talking about uh, this uh, NRC thing that is the National Register for Citizenship or uh, National Register of Citizenship where there are many citizens hai, और किन किन को NRC मिल गया है जो नहीं है उनको डिपोर्ट करो ठीक है उनको बाहर भेज दो जो सिटिजन्स नहीं है जो सिटिजन है उनको NRC दो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन मैं उनका नाम लिखवाओ और जो सिटिजन नहीं है उनको डिपोर्ट करो और डिपोर्ट करने के लिए ऑलरेडी देयर आर फ्यू बेसिस जहां पे आपके इल्लीगल uh, इमिग्रेंट्स को अभी रखा गया है और वहां से उनको आगे चलके डिपोर्ट कर दिया जाएगा ठीक है ऐसे बेसिस ऑलरेडी बना हुआ है NRC के लिए ठीक अब इसके डिटेल perspective ko samajhte first of all what is the assam accord the assam accord is of 1985 it is a memorandum of settlement between government of india and the leaders of the assam movement theek hai ek taraf aapke government of india hai aur dusre taraf the leaders of the assam movement hai in logon ne is assam movement ko start kyun kiya tha ye thoda sa samajh lete hain see what happened uh, Long back, even before this, क्या हुआ था? आपके एक again party के member थे यहाँ पे, जिन जिनके time period पे after his death, it was found out कि जो voters list है, voters list में नाम को छोड़ दीजिए, political aspect को छोड़ दीजिए, voters list में इससे पहले, ठीक है before this date, इससे पहले voters list में बहुत सारे बाहर से आए हुए लोग, जो कि जिनको आप illegal immigrants बोलते हो, उनका नाम voters list में आ गया था. Now the question was कि इतने सारे immigrants का नाम जो voters list में आ गया है, okay, हजार से भी ज़्यादा, thousands of them, so the student union there they said that no, we will not accept this and let us start the Assam movement. अब Assam movement आशु then the leaders of the XX political party 
many of the uh, people who are now into the political aspect were members of the Assam movement, including the present Chief Minister of Assam. वो भी एक वक्त इसको actively support करते थे और अभी भी उन्होंने recently एक statement दिया that anything that will violate the rights of the people, अगर कोई भी ऐसा चीज़ है जिसने लोगों के rights को violate किया है तो मैं अपना position छोड़ दूँगा ऐसा उन्होंने कहा है. Anyways, so 15 August 1985 फाइव को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस एजिटेशन को कि बाहर के लोगों को नहीं बाहर के लोग इन इन दिस सेंस आई एम व्हाट आई मीन टू से इस इलीगल इमिग्रेंट्स जो से फॉर एग्जांपल बांग्लादेश से आ गए हैं पाकिस्तान से आ गए हैं अफगानिस्तान से आ गए तो इलीगल इमिग्रेंट्स जो कि कहीं भी किसी दूसरे देश से आए हैं उन्हें हम वोटर्स लिस्ट में नहीं उनको डिपोर्ट करो तो इस चीज़ को मानते हुए इस एजिटेशन को ख़त्म करने के लिए दे साइन द असाम मूवमेंट फाइन नाउ वॉट इज इन दिस असाम अकॉर्ड इसके अंदर क्या मैंशन है इसने एजिटेशन को तो खत्म कर दिया इसके अंदर मैंशन है दैट ऑल दोज फॉरिनर्स हु हैव एंटर्ड असाम बिटवीन नाइनटीन फिफ्टी वन एंड नाइनटीन सिक्सटी वन तो यहाँ पे पहला स्लैब क्या है द फर्स्ट स्लैब इज नाइनटीन फिफ्टी वन 1947 को देश आज़ाद हुआ 1951 से 1961 में जितने लोग यहाँ आ गए हैं असम के अंदर दे विल गेट फुल सिटीजनशिप एंड दे आल्सो हैव द राइट टू वोट ओके उनको पूरी तरीके से सिटीजनशिप मिलेगा और राइट टू वोट मिलेगा ठीक अब जो 1971 के बाद आए पोस्ट 1971 जो लोग आए ठीक है उनका क्या होगा डिपोर्ट देम उनको बाहर भेजो उनको निकाल दो ठीक है डिपोर्टेशन कैंप्स बनाओ और वहां से सेंड देम बैक बाय अब बात करते हैं बीच के फेस के बारे में दैट इज फ्रॉम 1961 टू 1971 जितने लोग आए हैं उनका क्या होगा सो so, उनका ये होगा दैट इनिशियली दे विल बी डिनाइड वोटिंग राइट्स वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगा कितने सालों तक दस साल तक फॉर टेन ईयर्स दे वोंट गेट एनी वोटिंग राइट्स बट आफ्टर टेन ईयर्स ओके दे विल एन्जॉय फुल सिटीजनशिप इंक्लूडिंग वोटिंग राइट्स 1951 से 61 फुल सिटीजनशिप प्लस वोटिंग राइट 1961 टू 71 पहला 10 साल वोट नहीं कर सकते हो उसके बाद फुल सिटीजनशिप प्लस वोटिंग कर सकते हो 1971 के बाद जो आए हो उनको बाय बाय कहो ठीक है खत्म दिस इज व्हाट दी असम अकॉर्ड सेड ठीक अब इनका प्रेशर को बियर करने के लिए वहाँ पर वैसे भी जो सबसे पहला ऑयल uh, रिफाइनरी है डिग बॉय डिग द बॉय यू डिग द ग्राउंड एंड यू फाइंड आउट द ऑयल सो डिग बॉय डिग जो आपका नाम है फर्स्ट रिफाइनरी जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे ब्रिटिशर्स ने कहा था डिग बॉय तो वहाँ से नाम हो गया डिग बॉय आई एम राइटिंग डिग बॉय डिग दैट इज बॉय यू डिग द ग्राउंड ठीक है तो उसके बाद सेकेंड ऑयल रिफाइनरी खुला पेपर मिल खुला जिनका आज का सिचुएशन आर क्वाइट क्वेश्चनेबल आई एम टॉकिंग अबाउट द पेपर मिल ठीक है तो साथ ही साथ ऑल्सो देर वॉज सम काइंड ऑफ प्रोमिस दैट ओके द कल्चरल हेरिडिटी एंड ऑल दिस थिंग्स विल बी मेनटेन फाइन बट दीज आर द मेन पॉइंट्स ऑफ द Assam Accord. Fine, वो क्लियर है नाउ लेट एस टॉक अबाउट द सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिल्ट ऑफ टू थाउजेंड सिक्सटीन इसमें क्या क्या हुआ आई होप गाइस की समझ में आ गया है धीराज कुमार लिख रहे ओके सब समझ में आ गया है ओके नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 जो आपका ये जो अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है इससे क्या दिक्कत है व्हाई द पार्लियामेंट्री कमेटी हैज टू गो इनसाइड एंड व्हाई दे आर ट्राइंग टू मेक टॉक्स ठीक है दिक्कत क्या है द बिल एमेंस द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 अकॉर्डिंग टू द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ नाइनटीन देर आर फाइव वेज ऑफ गेनिंग सिटीजनशिप बाई बर्थ by descent that is if your father before x date is a resident of india by registration aap registration kar sakte ho etc etc five ways of getting it three ways of losing it theek hai according to the citizenship act of 1955 ab dikkat kya hai ye sunna to make illegal immigrants the bill amends is cheez ko amend karta hai jo pehle ka five ways of getting it एंड थ्री वेज ऑफ लूजिंग इट अब ये जो फाइव वेज ऑफ गेटिंग इट था उसमें कुछ अब और अमेंडमेंट आ गया है अमेंडमेंट सुनिएगा क्या है इलीगल माइग्रेंट्स हु आर ऐसे इलीगल माइग्रेंट्स इससे पहले कौन सा टर्म यूज कर रहे थे इलीगल माइग्रेंट्स बट नाउ इलीगल माइग्रेंट्स जो कि हिंदू है छह कहाँ था आपको छह माइनॉरिटीज कहाँ था उस आर्टिकल में अब सुनिएगा वो छह माइनॉरिटीज कौन कौन से हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन पारसी क्रिश्चियन अगर इन छह रिलीजन्स में से किसी एक रिलीजन से वो हुए ठीक है प्लस इफ दे आर फ्रॉम इधर अफगानिस्तान और बांग्लादेश और पाकिस्तान ठीक है दिस सिक्स 
plus from these three countries, then they are eligible for citizenship in India. Point number one. बस ऐसे ही ऐसे तो सब लोग मुंह उठा के आ जाएंगे ठीक है ठीक है जो भी मतलब इन देशों से है और जो भी इन रिलीजन से है तो दिक्कत क्या है अंडर द एक्ट वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स अब ठीक है एक क्लॉजेस में लगा देते हैं वन ऑफ द रिक्वायरमेंट इज बाय नेचुरलाइजेशन इज दैट द एप्लीकेंट सी नेचुरलाइजेशन वॉज नेचुरल प्रोसेस वॉज वन ऑफ द प्रोसेस आउट ऑफ दिस फाइव बाय नेचुरलाइजेशन इज दैट द एप्लीकेंट मस्ट हैव रेसिडेंस इन इंडिया ड्यूरिंग द लास्ट ट्वेल्व मंथ्स मतलब पिछले एक साल से आप कंटिन्यूसली आप ध्यान से समझिएगा ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम सभी लोग सिटीजन्स ऑफ इंडिया है एंड वी मस्ट नो वट इज़ गोइंग ऑन वट आर द एमेंडमेंट्स और कौन कौन बन जाएगा सिटीजन ऑफ इंडिया वो हमें पता होना चाहिए सो वन ईयर से बारह महीने से जो कंटिन्यूस यहाँ पे रिसाइड कर रहे हैं दोज पीपल एंड पिछले चौदह साल में से आउट ऑफ द पास्ट फोर्टीन ईयर्स एटली एटलीस्ट इलेवन ईयर्स दैट मीन्स Three years they can stay outside, but at least eleven years out of the fourteen years, these people must have been resident of India. That is, any Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi, Christian from Afghanistan, Bangladesh, Pakistan, who is residing continuously in India since last one year, and at least eleven years out of the past fourteen years, will now be getting the status of citizenship of. इंडिया अब उसको भारत का नागरिक का आपका खाते में वो भी आ जाएगा द बिल रिलैक्स दिस इलेवन ईयर फर्दर दिस इलेवन ईयर द बिल रिलैक्स दिस इलेवन ईयर रिक्वायरमेंट्स टू सिक्स ईयर्स फॉर पर्सन बिलोंगिंग टू द सेम सिक्स रिलीजन्स एंड थ्री कंट्रीज अब इन लोगों के लिए क्या है इन लोगों के लिए ये जो 11 साल है उसको कम कर दिया गया है कितना साल कर दिया गया है छः साल कर दिया गया है दैट इज यू जस्ट हैव टू डिसाइड फॉर सिक्स आउट ऑफ 14 इयर्स द बिल प्रोवाइड्स दैट अब ओवरसीज सिटीजन ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया दैट इज़ ओ अब वैसे भी ओ को इंडिया के अंदर आने के लिए भी आपका कोई परमिशन नहीं चाहिए कोई परमिट नहीं चाहिए ठीक है तो ओ के लिए भी देखिए दो चीज़ होता है एक तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और दूसरा होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया सो ओ सी आई कार्ड होल्डर्स दे डू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ वीज़ा टू विजिट इंडिया एनी वेज राइट सो द बिल प्रोवाइड्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स मे बी कैंसल्ड इफ दे वायोलेट एनी लॉ अगर कोई लॉ को वो वायोलेट करते हैं तो उनका कार्ड क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा ठीक है अब देखते हैं वॉट इज द इशू ओके Now let us talk about what is the issue. The bill makes illegal migrants eligible for citizenship on the basis of religion. This violates Article fourteen of the Constitution, which guarantees right to equality. Article fourteen of the Indian Constitution ये कह रहा है कि right to equality है जिसके तहत आप on the basis of religion जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो बट अगर उधर आप ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन नहीं करोगे तो फिर अगर आपने देखा होगा अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश ऑल थ्री आर मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज तो अगर आप नहीं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन लगाओगे देन एवरीबडी फ्रॉम दिस थ्री नेशंस कैन एक्चुअली कम इन टू इंडिया एंड बिकम सिटीजन इफ यू विल नॉट एन एक्ट एनी हाउ बट स्टिल दैट इज द इशू द बिल अलाउज कैंसलेशन of oci registration for violation of any law cancellation of oci matlab aapka jo ab last jo point tha ki oci registration ko aap cancel kar doge agar usne koi law violate kiya this is wide ground that may cover a range of violations including minor offenses so it is a very wide field that if you are violating this things then your registration may be cancelled right so uh, summing up jo humne last abhi kiya hai see the assam accord was saying ki 1971 ke baad agar aap aaye ho to fir aapko नहीं मिलेगा ठीक है रेसिडेंस आपको सिटीजनशिप नहीं मिलेगा बट इधर आप बात कर रहे हो कि उसके बाद भी अगर आप इन छह माइनॉरिटीज से बिलोंग करते हो और अगर आप इन तीन नेशन से बिलोंग करते हो और अगर आपने बस छह साल रहा है चौदह साल में से देन यू गेट द सिटीजनशिप सो 
number one the people are bothered if you are talking about the assam issue the people are bothered about the uh, resource constraints about the increasing unemployment and about the already connection through the bottleneck right sir uh, siliguri corridor se connected hai so if you are ready to agar aap rohingya refugees ka uh, pressure lene ko taiyar nahi ho pure india ke upar then if you are still ready to accept all those people who are coming from the six minorities to india number 1 it is questionable number 2 if you are still taking it then you should at least distribute it in the entire india and not just confine it to that uh, particular region you are talking about number 3 uh, the resource input the economic input or the m donor projects or the employments or the uh, say for example uh, other kind of benefits should also be supported and not just a burden burden ko agar aapko lena bhi hai see you understand this is a very critical issue so i'm not going to comment on it but main cheez ye hai ki number 1 if you still want to take the burden of the refugees thinking that find their minorities how will they sustain a humanitarian ground aa jata hai ki kis tarike se wo in uh, countries mein afghanistan mein bangladesh mein pakistan mein survive karenge so let them come into india fine to is humanitarian issue mein agar aap unko andar laate bhi ho then you have to give proper backing up for the same right ki at least uh, सिचुएशन को हैंडल कर सको अगर हैंडल कर सकते हो इफ इकोनॉमिकली यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ देन पॉलिटिकली यू कैन ऑब्वियसली सपोर्ट सच काइंड ऑफ अ थिंग अदरवाइज नॉट राइट दिस इज व्हाट आई थिंक अबाउट इट रेस्ट आई होप यू कैन गिव योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे क्या है नाउ वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस इन मच डिटेल सिंगापोर स्लिंग द आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट डोनाल्ड ट्रम्प्स ईरान डिसीजन विल लूम ओवर हिज मीटिंग विथ किम जोंग वन फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे किंग जोंग उन के साथ हु इज बेसिकली फ्रॉम नॉर्थ कोरिया तो उनके साथ डोनाल्ड ट्रम्प इज गोइंग टू होल्ड अ मीटिंग इन सिंगापुर ऑन ट्वेल्थ ऑफ जून तो बाकी सभी बातें ट्वेल्थ ऑफ जून के बाद जब ये मीटिंग हो जाएगा तब उसके बाद तो फिलहाल के लिए बात यह है सी एवरी थिंग द ऑथर इज सिंग दैट एवरी थिंग हैज टू बी व्यूड अंडर द थिंग दैट द अमेरिका हैज विथ ड्रॉन फ्रॉम द ईरान न्यूक्लियर डील विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अ सेवरल नंबर ऑफ टाइम्स वाइल द डिसीजन कुल अंडरमाइन द रेस्ट ऑफ द थिंग यहाँ पे बात किया गया है द मेन इशूज आर दैट द यू एस एंड नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया जो आपका कोरियन पेनसुला है उसको न्यूक्लियर फ्री बनाने के बारे में बात किया जा रहा है और दूसरा थिंग नॉर्थ कोरिया हैज़ ऑल्सो प्रोमिस्ड दैट हमारे यहाँ पे जो भी न्यूक्लियर सेटअप ऑलरेडी है हम उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे क्रिटिक्स ने क्या कहा है दैट पेन्योंग सीरीज जिसे आप डिस्ट्रॉय करने का बात कर रहे हो वो न्यूक्लियर पावर प्लान्स वैसे भी आपका खराब है वैसे भी आपका वो इतना ज़्यादा चल नहीं रहा है या फिर ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है दैट इज वाई यू हैव सेड टू यू हैव अग्रीड टू ब्रेक इट सो दिस इज एक्चुअली स्टर्न डिप्लोमेसी जो उन लोगों ने यहां पे कहा है नेक्स्ट जो बात किया गया है दिस इज अबाउट द स्पेक्यूलेशन डजेंट मैटर्स हाउ मच दे प्रोमिस टू डिस्ट्रॉय द न्यूक्लियर पावर प्लान देयर बट एक्चुअल में क्या हो रहा है दैट इज अ इंटरनल थिंग राइट एंड यू कैन ऑलवेज बी ओपन टू स्पेक्यूलेशन से फॉर एग्जाम्पल ईरान भी तो ओपन था ना कि स्पेक्यूलेशन करो आके हमें कोई दिक्कत नहीं है बट स्टिल अमेरिका दिड विद ड्रू इट राइट सो इसके बारे में इसमें बात किया जा रहा है देन अब बिट अबाउट द न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी चलिए सबसे पहले यहाँ पे कुछ लोकेशन हम देख लेते हैं प्लीज नोट दैट जो मेन चीज हम आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं दिस इज नॉट एट ऑल पॉलिटिकल दिस इज द मैप दैट आई वॉन्ट टू शो यू ये आपको पता है दिस इज साउथ चाइना सी राइट दिस इज योर थाईलैंड ठीक है वॉट आई वॉन्ट यू टू नोट ये हमारा अंदमान सी हो गया मतलब इधर हमारे पास ये हमारा अंदमान सी हो गया उसके बाद देखिएगा ये गल्फ ऑफ थाईलैंड हो गया और उसके बाद ये देखिए साउथ चाइना सी हो गया ये सुलू सी हो गया और ये सेलेब्स सी हो गया आई जस्ट वॉन्ट यू टू रिमेंबर द नेम्स वन नेम्स वंस एंड जस्ट या ये दिमाग में रखिएगा सबसे पहले अंदमान सी आया उसके बाद गल्फ ऑफ थाईलैंड आया उसके बाद साउथ चाइना सी आया फिर सुलू सी आया फिर यहाँ पे सेलेब्स सी आया ये सीक्वेंस में आपको आई होप याद रहेगा ठीक है अंदमान के बाद थाईलैंड के बाद साउथ चाइना जो दो नया चीज़ अभी आपको मिला है वो है सुलू सी और उसके नीचे सेलेब्स सी नाउ द नेक्स्ट थिंग आई वॉन्ट यू टू डू इज नंबर टू इज द नेम ऑफ द आईलैंड ओके नंबर वन हो गया द सीज इन सीक्वेंस नंबर टू इज द नेम ऑफ द आईलैंड दिस इज रियाओ आईलैंड देख रहे हैं इधर गल्फ ऑफ थाईलैंड है इधर मलेशिया है इधर सिंगापुर है ठीक सिंगापुर में ये मीटिंग होने जा रहा है ठीक है विच इज जस्ट अ बिट ऑफ द मैप स्टडी यहाँ पे है गल्फ ऑफ थाईलैंड अच्छा ये है आपका रियाओ 
आइलैंड मतलब सिंगापुर में जहां ट्रंप जी विजिट करने जा रहे हैं बारह जून उसके पास आपको एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है रियाओ आइलैंड्स के बारे में पूछा जा सकता है सो दिस इज वेर इज रियाओ आइलैंड फिर आप देखिए यहां पे है स्पार्टली आइलैंड्स ओके स्पार्टली आइलैंड्स सो दीज टू आइलैंड्स का नाम आपको यहाँ पे देखना है द रेस्ट इज योर जाना पहचाना सिर्फ ये लाल मार्केस नया देख लिया है समझ में आ गया है कहाँ पे क्या है देख लिया है सो so, एक बार उसको हाईलाइट कर दो नो आइडिया अबाउट द मैप नो इशूज यू कैन सी द मैप उसी को आप देख लो ठीक है ओके और मैप समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक like भी करते जाओ नेक्स्ट देखिए जो सिंगापुर में अगर आपको एकदम कुछ नहीं देखना है तो सिंगापुर में मीटिंग होने जा रहा है ये देखिए ये है सिंगापुर ये है मलेशिया ठीक है ओके एकदम साउदर्न पार्ट में सो डोनल्ड ट्रम्प इज गोइंग टू मीट जिम किम जोंग यून इन सिंगापुर इन जून ट्वेल्व नॉर्थ कोरियाज डिसीजन अनाउंस्ड ओवर द वीकेंड टू डिस्ट्रॉय इट्स न्यूक्लियर टेस्टिंग जोन तो यहाँ पे बात क्या है बात सिर्फ इतना है कि नॉर्थ कोरिया ने बोला है हम न्यूक्लियर टेस्टिंग जोन को यहाँ पे डीएक्टिवेट कर देंगे उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे सो so, इसीलिए कुछ लोगों ने यह भी कहा था दैट डोनल्ड ट्रम्प शुड बी गेटिंग द नोबल फॉर डी न्यूक्लियराइजेशन ऑफ द कोरियन पेनेंसिला एनी वेज हाउ इज इंडिया गोइंग टू बी एफेक्टेड बिकॉज ऑफ द सेम सी इंडिया मे बी एफेक्टेड in two ways number one because of the oil imports and number two is because of the chabahar port that we are uh, plan- like working on already right so these are the two impacts on india number one is oil and number two is chabahar number uh, n- next thing uh, with respect to oil only ek aur baat ye bhi dhyan rakhna hai ki saudi arabia aur iran ke baad सबसे पहले तो सऊदी अरेबिया इंपोर्ट करता है ऑयल का उसके बाद ईरान के बाद जो नेक्स्ट आप इराक के बाद जो नेक्स्ट इंपोर्टर है दैट इज इंडिया सो दिस इज हाउ दिस कैन इफेक्ट इंडिया क्योंकि ईरान से सबसे पहले सऊदी अरेबिया देन इराक एंड देन इंडिया इंपोर्ट्स ऑयल राइट सो इसीलिए हमें दिक्कत हो सकता है नेक्स्ट ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है लाइक like पहला वाला सबसे इंपॉर्टेंट था उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है Is it possible to slow global warming? क्या हम global warming को slow कर सकते हैं कम कर सकते हैं उसके बारे में बात किया जा रहा है जितने difficult नाम है उसे हम एकदम simplify करेंगे बिल्कुल नहीं घबराते हुए आपको इसके बारे में सुनना है ठीक है सबसे पहले यहाँ पे बात किया गया है about the progress in the Paris Agreement. So first of all we will talk what is the Paris Agreement. Then the discussion that has taken place at the climate meeting. कॉल्ड द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सी ओ पी ट्वेंटी वन मतलब सभी पार्टीज के इस कॉन्फ्रेंस को क्या कहते हैं इन शॉर्ट सी ओ पी ट्वेंटी वन सी ओ पी ट्वेंटी वन इज द ट्वेंटी फर्स्ट टाइम जब ये लोग मीटिंग किए थे सी ओ पी ट्वेंटी थर्ड इज ट्वेंटी थर्ड बार जब वो मीटिंग किए थे सी ओ पी ट्वेंटी फोर्थ इज ट्वेंटी फोर्थ बार जब वो मीटिंग किए थे तो ये सी ओ पी के बाद में आपको जो भी नंबर दिखेगा दैट इज दैट टाइम दीज पीपल हैव मेट सो सी ओ पी ट्वेंटी थर्ड क्या है दैट दे हैव मेट फॉर द ट्वेंटी फर्स्ट टाइम किस लिए मिले हैं टू द यू एन फ्रेम वर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज That is UNFCC in December 2015. थाउजेंड फिफ्टीन देखिए पेरिस अग्रीमेंट को फोर्स करने के लिए ये सारी बातें यहाँ पर किया जा रहा है ठीक है नेक्स्ट दे आर टॉकिंग अबाउट सब्सिडियरी बॉडी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन दैट इज हाउ डू यू इम्प्लीमेंट इट इस चीज़ को पेरिस अग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट आप किस तरीके से करोगे इसके बारे में बात किया जा रहा है और अभी क्यों न्यूज़ में आया अभी इसलिए न्यूज़ में आया क्योंकि 30 अप्रैल से टेंथ मे तक फ्रॉम थर्टी अप्रैल टू टेंथ मे देर हैज़ बीन अ लॉन्ग वीकेंड डिस्कशन जहां पे द द कंक्लूजन ऑफ दैट मीटिंग द ऑथर इज सेइंग हियर यहां पे वो इसके बारे में बात कर रही है सो फोर्टी एथ टाइम इसको इम्प्लीमेंट करने के कोशिश के बारे में या फिर दिस मीटिंग ऑफ यू उन लोगों ने फोर्टी मीटिंग यहाँ पे किया है टू इम्प्लीमेंट द सेम दैट इज द पेरिस अग्रीमेंट नाउ फॉर द बैंकिंग एक्सपीरियंस ऑल यू हैव टू रिमेंबर COP 24, COP 21 मतलब 21th बार, 24th टाइम ये कहां पे मीटिंग करने जा रहे हैं कोटवाइस पोलैंड जो कि कब होगा दिसंबर 2018 में होगा ठीक है सो कोटवाइस पोलैंड दिसंबर 2018 में ये आपका मीटिंग होगा इसके बाद नेक्स्ट एक पॉइंट यहां पे ध्यान देने वाली बात ये है कि 2020 से 
2020 से जो अमीर देश है जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो डेवलपिंग एंड पुअर नेशंस को अ सम ऑफ हंड्रेड बिलियन डॉलर्स पर ईयर प्रोवाइड करेंगे फॉर द डेवलपमेंट एक्टिविटीज फॉर डेवलपिंग द दीज काइंड ऑफ कंट्रीज ये बात कहाँ पे हुआ था कोपी हेंगिन समिट में ये बात हुआ था और अब तक इसके लिए ज़्यादा हमको प्रोग्रेस देखने को नहीं मिला है ठीक है चलो लेट्स प्रोसीड विथ द डिस्कशन और सबसे पहले देख लेते हैं कि पोलैंड में सी ओ पी ट्वेंटी फोर कहाँ पर होगा पोलैंड में होगा सो सी ओ पी ट्वेंटी फोर कन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सी ओ पी ट्वेंटी फोर विल बी हेल्ड इन कहाँ पे द आंसर इज पोलैंड में यह आपका ऑर्गेनाइज होगा अब देखिए पोलैंड के आसपास क्या है ये थोड़ा सा देख लेते हैं ठीक है ये आपका नदरलैंड जर्मनी पोलैंड लुथनिया लेटिवा इस्टोनिया ठीक ये हो गया उसका बॉर्डर और पड़ोसिया फिर उसके बाद ये देखिए इधर ऑब्वियसली यूनाइटेड किंगडम ये नॉर्थ सी हो गया और ये बेल्टिक सी हो गया ठीक है ये बेल्टिक सी अब बेल्टिक सी में देखिए इधर ये आपका इतना आपको याद रखना है दैट इज बेल्जियम नदरलैंड जर्मनी पोलैंड लुथुनिया लेतविया और इस्टोनिया फिर उसके बाद इधर देखिए साउथ में इटली के बगल में आपको क्या देखने को मिल रहा है टाइरेनियन सी और जो आपको हर एग्जाम में पूछा जाता है एसएससी में बैंक में सभी जगह पे जो बहुत फेमस हो चुका है वो है मेडिटेरियन सी ठीक है और मेडिटेरियन सी और ये देखिए ब्लैक सी ब्लैक सी मेडिटेरियन सी टाइहेनियन सी अब उसके बाद दीज दिस इज ऑल दैट यू हैव टू रिमेंबर तो ये मेडिटेरियन सी ब्लैक सी तो आपको पता ही है और ये देखिए इस्तानबुल ठीक है दिस इज टर्की दिस इज सीरिया लेबिन इराक सो आई होप यू आर फैमिलियर विथ दिस प्लेस एनी वेज सी ओ पी ट्वेंटी फोर इज गोइंग टू बी हेल्ड इन पोलैंड अब वॉट इज द पेरिस एग्रीमेंट दिस इज फॉर अचीविंग रिलीव इन प्रोविजन ऑफ द कन्वेंशन स्टेबिलाईजेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज ग्रीन हाउस गैसेज क्या क्या होता है ये आप हमें कमेंट करके बताइए और ओजोन डिप्लीशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ओजोन डिप्लीशन योर सी एफ सीज क्लोरोफ्लोरो कार्बन आर रिस्पॉन्सिबल एंड फॉर ग्रीन हाउस गैसेज से फॉर एग्जाम्पल सी ओ टू से फॉर एग्जाम्पल मीथेन वाटर वेपर दीज कैन वर्क एज ग्रीन हाउस गैसेज सो अगर इनका टेम्परेचर एटमोसफेयर के अंदर अगर इनका ग्रीन हाउस गैसेज का कंसनट्रेशन इंक्रीज होगा इसका रिजल्ट क्या होगा द रिजल्ट विल बी एन इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड एन इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेज प्लस एन इंक्रीज इन टेम्परेचर विल लीड टू मेल्टिंग डाउन ऑफ द ग्लेशियर्स और अगर समुद्री ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे तो फिर उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा द मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स विल लीड टू एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ द ओशन वाटर ओके तो ये यहां पे कहने का मतलब है नेक्स्ट देखिए फूड प्रोडक्शन इज नॉट थ्रेटन हमें ये इंश्योर करना है कि खाने का जो प्रोडक्शन है वो थ्रेटन ना हो और सबसे बड़ी बात ये है कि जो आइलैंड नेशंस है ना वो पानी अगर बढ़ गया तो कुछ आइलैंड्स तो ऑलरेडी डूब चुके हैं कुछ डूबने के तदार पे है और अगर और दो डिग्री सेल्सियस बस अगर इंक्रीज हो गया तो और बहुत सारे नेशंस जो है आइलैंड नेशंस जो है वो आपका डूब सकता है क्योंकि ग्लेशियर्स इसके वजह से मेल्ट हो जाएगा द सी लेवल विल राइज एंड इट विल कॉज इफेक्ट इन ऑल दी सेक्टर्स इंक्लूडिंग द फूड प्रोडक्शन सो This is what your basically global warming is, which uh, which is because of the increase of greenhouse gases and thereby increase in the overall temperature. So, ये यहाँ पे बात किया जा रहा है. Now, what is COP twenty one? Okay, COP twenty one stands for Conference of the Parties, and in the twenty first meeting we used COP twenty one. That has been signed up nineteen ninety two में आपका United Nations Framework Convention on Climate. नेक्स्ट देखिए सीओपी ट्वेंटी थ्री कहां पर हुआ अभी रिसेंटली हुआ बॉन जर्मनी के अंदर सीओपी ट्वेंटी थ्री आपका रिसेंटली हुआ देन इज योर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज अगर एग्जाम में पूछा जाए वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ यू एन एफ सी 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 द फुल फॉर्म इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ठीक है इतने चीज़ों को आपको यहाँ पे याद रखना है देन द इंटरनेशनल एनवायरमेंट ट्रीटी एडॉप्टेड ऑन नाइन्थ मे 1992 नाइन्टी एंड ओपन फॉर सिग्नेचर एट द अर्थ समिट इन रियो डी जेनेरियो फ्रॉम थर्ड 
टू फोर्टीन जून नाइनटीन नाइन टू तो रियो डी जेनेडियो के बारे में आप सभी लोगों को पता है अर्थ समिट के बारे में सभी लोगों को पता है दैट इज इन नाइनटीन अभी यू के कितने सिग्नेटरीज हैं वन सिक्सटी फाइव हैं सो जम्मू एंड कश्मीर आर्टिकल को आज के लिए छोड़ देते बिकॉज ऑलरेडी आई गेस वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम सो आई होप आपको आज के सभी आर्टिकल्स और सभी एडिटोरियल्स यहाँ पे समझ में आ गया हो बट बिफोर वाइंडिंग अप लेट मी आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चन नंबर वन अबाउट दी ग्लोबल वार्मिंग थिंग सी बेसिकली दे हैव कंक्लूडेड एवरी थिंग ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज सी ओ पी ट्वेंटी फोर कहाँ होगा एंड नेक्स्ट थिंग इज आस्क योर सेल्फ कि अगर इस प्लानट में तीन डिग्री सेल्शियस टेम्परेचर और इंक्रीज हो गया ठीक है इफ वी गेट एन इंक्रीज ऑफ थ्री डिग्री सेल्शियस तो क्या होगा एक बंद गाड़ी के अंदर कभी आप एसी टेम्परेचर को दो डिग्री बढ़ा के देखिए बस आपको पता चल जाएगा तो आप सोचिए अर्थ के अंदर थ्री डिग्री इंक्रीज से क्या होगा ये आप एक बार सोच के हमें बताइएगा नाउ द क्वेश्चन दैट वी हैव टू डे इज हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम आई टोल यू राइट तो आपको बताना है कि कौन है अभी चीफ मिनिस्टर ऑफ असम सौरबनंदो सोनोवाल शीर्ष सरकार बिल्कुल सही आंसर है नंबर टू इज विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ सिटीजनशिप माइंड यू दैट आई एम आस्किंग अबाउट द पार्ट एंड नॉट द आर्टिकल डिरेक्टली ठीक है तो आपको ये हमारे साथ यहाँ पे शेयर करना है आर्टिकल पार्ट टू कुछ लोग यहाँ पे लिख रहे हैं बिल्कुल सही तो हमने आर्टिकल नहीं पूछा हमने क्या पूछा है पार्ट पूछा है आर्टिकल 14 कैप्टन जैक्स पैरो ये कौन सा नाम रख लिया है बट एनी वेज दैट इज फॉर योर राइट टू इक्वेलिटी खत्म करते हैं इस कोटिंग के साथ इस कोट के साथ जो हमें दीपक गौतम ने भेजा है किसी ने कहा अच्छे काम करो तो स्वर्ग मिलेगा किसी ने कहा अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग मिलेगा मैं कहता हूँ माँ बाप की सेवा करोगे जमी पर ही स्वर्ग मिलेगा सो so, अच्छे काम करोगे तब तो स्वर्ग मिलेगा बट इफ यू विल डू सर्विस और लव सिंपली योर पेरेंट्स देन आपको जमी पे ही स्वर्ग मिलेगा एनी वेज टूडे इज इंटरनेशनल फैमिली डे सो सेलिब्रेट विथ द लव एंड केयर ऑफ योर फैमिली थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस हिंदू एडिटोरियल शो डिस्कशन विथ मी अंतरा दिस इज अंतरा साइनिंग ऑफ फ्रॉम अड्डा टू फोर सेवन सी यू अगेन टूमोरो मॉर्निंग एट द सेम टाइम नौ बजे शाप अंटिल देन टेक केयर स्टे ब्लेस्ड बाय the bell icon on the youtube app and never miss another update from adda247 bell icon dabaiye adda247 ki sari notifications paiye adda247 government job in your pocket